Всех приветствую, меня зовут Галина Макарова. В этом видео покажу, как из гофрированной бумаги сделать гладиолус. В дальнейшем я буду использовать этот гладиолус в одной из композиций, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы увидеть новое видео, с, как я применила этот гладиолус. Вот такие распустившиеся цветы у гладиолуса будут. Два цвета я буду использовать. Это светло-голубой и зеленый. Вот такие бутончики будут не раскрытые, немножко раскрытые, побольше открытые, чтобы был постепенный переход от маленького бутона к раскрытому цветку. Буду также использовать обычную проволоку. Можно использовать флористическую. Я советую, если у кого флористическая проволока, как можно тоньше выбрать. Сейчас я покажу, как сделать бутончики. Взяла один отрезок 50 на 55 миллиметров и буду вырезать из них листики. Листики чуть-чуть внутрь раскрываю, добавляю туда горячий клей. Чуть-чуть скручиваю вокруг проволоки. Один листочек и сверху второй. Потом, когда листья свернула, заворачиваю ножку также в такой же цвет гофрированной бумаги. Второй бутон я буду делать уже с лепестками самого гладиолуса. Я взяла фольгу 110 на 140 мм. Размер может быть немножко другой, это не важно. И сворачиваю из фольги такой как конус. В основании конуса прикрепляю на горячий клей проволоку. Взяла отрезки голубой гофрированной бумаги 40 на 60 и буду вырезать из них лепестки. Теперь верхний край лепестка сворачиваем в разные стороны, внутри добавляем горячий клей и прячем туда наш фольгированный бутон. Как можно плотнее первый лепесток приклеиваем к фольге. Также вырезаем второй лепесток, также его загибаем, внутри раскрываем и закрепляем на первом нашем лепестке. Управляем вверху края, смотрим, чтобы фольгу не было видно и добавляем зеленые листики. Когда листики добавили, закрываем ножку также в гофрированную бумагу. Вот такие бутончики получаются, смотря от того, сколько вы добавили лепестков, добавили вы внутрь, сколько гофрированной бумаги, большой, небольшой конус и закрытые бутончики. Тоже внутрь можно добавлять фольгу, будет тогда бутон закрытый побольше. Теперь будем делать вот такой раскрывшийся цветок. Начнем с тычинок. 
Один из примеров вот можно сделать на флористической проволоке. Я возьму зеленую обычную проволоку. Если нет зеленой, можно также другого цвета проволоку обернуть гофрированную бумагу зеленую и сделать тычинку того цвета, какой у вас цветок. То есть у меня будет верх закрываться тоненькими голубыми полосками. Совсем небольшой отрезок нужен голубой гофрированной бумаги. Приклеиваем и верхушку прячем в голубой цвет. Так я делаю для одного цветка три тычинки. Теперь будем делать вот такие лепестки для основного раскрывшегося цветочка. Я также взяла обычную проволоку, снимаю с нее оплетку. Я хотела добиться максимально тонкой проволоки. Если есть очень тонкая флористическая проволока, тоже хорошо, у меня такой нет. Я хочу, чтобы были максимально натуральные тоненькие лепестки. И взяла тонкую проволоку, сделала. Такие же отрезки гофрированной голубой бумаги 40 на 60 режем по диагонали, переворачиваем одну сторону, чтобы складка смотрела в одну сторону. На срезе наносим хорошо горячий клей. Хорошо, потому что у нас там надо закрепить и проволоку, и сверху еще вторую часть, чтобы все проклеилось, чтобы потом во время, во время сборки цветка, чтобы не развалилось это все. Покажу на примере двух лепестков. Подсох клей, теперь срезаем углы. Углы срезали, теперь сворачиваем также верхний край. Делаем волнистый край каждого лепестка. Всего я таких сделаю 5 лепестков. Можно меньше, чуть можно больше, как вам хочется. Так начинаю с тычинок, скручиваю их между собой. И теперь начинаю на горячий клей по кругу приклеивать наши лепестки. Добавите чуть больше лепестков, будет пышнее цветок. Лепестки закреплены. Теперь ножки спрячу в гофрированную бумагу. Так, теперь мы берем проволоку плотнее, толще, жестче. Она будет центром, на который будут закреплены все и бутоны, и раскрывшиеся цветы. 
начинаем с самого маленького и постепенно спускаясь вниз от самого маленького закрытого бутона к раскрывшемуся цветку. Чтобы прикрепить это все на один стебель, я заворачиваю гофрированную бумагу с помощью горячего клея. Можно использовать тейп-ленту. Если есть подходящий цвет тейп-ленты, который подходит под вашу листву, ей можно быстрее спрятать это все. Маленькие бутончики нанесла, добавляю бутоны, которые постепенно раскрываются. Если обычные бутоны легко крепились, то у цветков, распустившихся, я загибаю ножку, чтобы они смотрели в сторону, чтобы их можно было закрепить. Какое количество цветов раскрывшихся вы тоже выбираете, смотря какой вам нужен объем цветка. Потом ножку прячем в гофрированную бумагу. Цветок готов. Если хотите, можно еще добавить большие листья, которые идут к гладиолусу. Надеюсь, мой цветок вам понравился. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!